L'île Beaumont, c'est une île fictive que j'ai inventée pour ce livre. Le fameux écrivain Nathan Falls vit dans une maison accrochée à la falaise. Cette île va être soumise à un blocus par la préfecture maritime à partir du moment où on va découvrir ici, sur la côte sud, sur une plage de sable noir, le cadavre d'une femme qui a été en apparence crucifié au plus vieil eucalyptus de, de l'île, qui est le symbole effectivement de l'unité de l'île. Donc ce, ce cadavre, bah, c'est une profanation de l'unité de cette île, qui est un personnage à part entière, parce que au fur et à mesure que l'enquête progresse, on s'aperçoit qu'il qu y a un secret dans l'île. Et tout le roman, c'est aussi d'arriver à découvrir, mais quel, quel secret abrite ça cette île et j'ai beaucoup joué sur le, le, le côté à la fois méditerranéen au début très ensoleillé et à partir du moment où finalement le, le, le climat commence à changer comment elle se retrouve euh, bah, beaucoup plus hostile on retrouve là le, le dans l'évolution de l'île l'évolution des, des, des personnages l'évolution finalement de l'âme humaine où on porte tous en nous le potentiel de, de, de faire le meilleur et de, et de commettre le, le pire